ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಎ ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ತನ್ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಾತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನೀರಿನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಜನಗಳು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಕೆಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಆ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಬೇಕು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೆ ಇ ಬಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನಾನಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅದು ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೋ ವಿ ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಸೈಟಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಮಳೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು ಸರಾಸರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರಾಸರಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂಥರ ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿರುವಂತ ನೀರದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಶಾಲೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀರನ್ನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬದುಗಳು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಕ್ ನೀರಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈನಂದಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮನೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಮೂರಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಸಂಪು ಕಟ್ಟದೆ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ತಂದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಪಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಂಪ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಪನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ ಮನೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಭಿವಾದ ಅಭಿವಾದ ಅಂಗ ಆಗಬೇಕು ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ ಗರಾಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಅದು ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಮಳೆ ನೀರಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್
ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಮಳೆನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋಗದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸೋದು ಇದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಗುರುಪ್ರವೇಶ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಅಡಿಂದ ನೀರಿದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ತಿರ್ಬಹುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದುವರೆಗೂ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಂಪು ಆಗ್ಲಿ ಎರಡ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಜನವರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇ ರೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಐನೂರು ಲೀಟರ್ ನ ನಾವು ದಿವಸ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಂದ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪೋಣ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಪೋಲಾಗದೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಶೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಬರೋ ಪೈಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ
ನಮಗೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ಆವರೇಜ್ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಾಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರು ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಥೌಸಂಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀರಿಗೆ ಬರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ರನ್ ಆಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೂರ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಂತ ಹರಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೀಗ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಯಾರೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಾಂಡ ಆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಅಥವಾ ಸೀರೆನ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೆ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಗಾಕಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ಗಳು ಆ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ತರದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಟು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ನೀರಿನ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅವತ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮರಗಳು ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶೋಧಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮರಳಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಪದರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ದೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಪರ್ ತಂತಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿಡೋದು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದು ಎದ್ದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟು ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀರೋ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಜಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಂತಿ ಮತ್ತು ತಗಡುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧ ಆಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕೋಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಒಂದು ಅಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ತಂತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುತ್ತೋಗಿತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡರ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿನ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಹಳ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾವನೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಸಿಟಿ ಈ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ನದಿ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಚರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್
ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೂರೈವತ್ತಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನೂರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಾಂಶಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾವು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ನನಗೆ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೇ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಸಂಪನ್ನೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಪ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಮಾಡದೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ವಸ್ತು ತರಬಹುದು ಬಟ್ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಹಳ ಸೊಗ್ಸಾಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸಬೇಕು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪುಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂಥರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಲಭ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಇದು ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆ ಯಾವ ಕೇರಿ ಯಾವ ಊರು ಯಾವುದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್